Scalare Grease Pit e in generale l'arrampicata mi hanno insegnato che con determinazione e perseveranza posso ottenere degli obiettivi interessanti, anche, anche che all'inizio mi sembrano impossibili. Una delle, delle chiavi di lettura della vita e, e dell'arrampicata per quanto mi riguarda è cercare di darsi degli obiettivi progressivi, raggiungibili, ti permettano di, di rimanere motivato e dinamico e soddisfatto di quello che fai. Uno psicologo direbbe che quando hai ben chiara la tua direzione eh, diciamo che la strada è molto più facile da percorrere. Ho iniziato a scalare da bambino con mio papà che era una guida di Courmayeur. A un certo punto eh, ho cominciato a fare dello sci agonistico, man mano mi sono appassionato ed è diventata la mia vita. Sia montagna che scalata eh, ho messo proprio diciamo, una pietra sopra. Non vedevo la mia vita in Valle d'Aosta, quindi sono andato a studiare a Torino. Ho studiato psicologia. Sono uno che comunque eh, è sempre stato portato a farsi un sacco di domande su se stesso, a avere un sacco di, di insight, direbbero gli psicologi. E da lì ho cominciato una carriera all'interno diciamo, delle risorse umane eh, di Maserati, e che è durata 6 o 7 anni tra stage e, e tutti i vari step. Allora, l'arrampicata è ritornata per, per caso durante una vacanza in Corsica con la mia compagna. Era luglio del 2013. Credo che da quel giorno lì non siano mai più passati tre giorni interi in cui io non abbia fatto dell'arrampicata. È stato un colpo di fulmine. Uno psicologo direbbe, cavolo, meno male che te ne sei accorto. <ride> piano piano sì, questa cosa ha preso sopravvento, ma della mia vita. Per un anno sono stato in bilico tra queste due professioni. Passavo magari delle settimane in cui dicevo, ma no, ma dove vado? Io rimango qua, ho un buon posto, una buona carriera davanti. E la settimana successiva invece no, basta, io non ne posso più, devo dimettermi. E sono stato anche veramente appesantito da questa cosa. Nell'estate del 2016, primavera estate 2016, mh, ho avuto il mio ultimo scatto di carriera eh, manageriale e questo è stato probabilmente l'elemento che mi ha fatto stufare definitivamente del lavoro precedente. Io ad agosto mi sono dimesso e da lì sono tornato in Valle d'Aosta a prepararmi per diventare guida alpina. Credo di non aver mai fatto una scelta migliore nella mia vita. E da quel momento lì per me è stato un sogno, nel senso che potevo scalare a tempo pieno. Qui ho poi coltivato tutta la passione per la scalata e poi ho anche scoperto l'arrampicata in fessura. Vedevo che era una cosa che mi piaceva, mi divertiva e mi veniva facile. Mi differenai un fessurista? Sì, direi di sì. L'arrampicata in fessura è più intensa, è un'arrampicata un po' più intensa, un po' più complessa. Quando io approccio una fessura per me è un rebus, ancora molto di più che una via sportiva. È una delle doti importanti per essere un fessurista o per scalare in fessura è un, un approccio mentale forte, perché comunque scalare in fessura da un punto di vista mentale è anche più faticoso, perché fa male, perché hai meno giri, perché intanto c'è tutta la componente delle protezioni veloci, quindi friend, in cui devi essere devi osare ma allo stesso tempo devi essere calcolatore quindi c'è tutto un aspetto mentale in più che probabilmente è quello che mi piace Green Speed è sia un punto di partenza che un punto di arrivo nel senso che so benissimo che per scalare a certi livelli i sacrifici sono tanti l'allenamento ce ne va sempre di più e i piccoli i miglioramenti sono sempre più piccoli e sempre più faticosi da raggiungere. Dallo stesso tempo è una cosa che mi, mi fa un'iniezione di motivazione, no? conoscimento morale per tutti gli sforzi fatti. Dopo aver scalato buona parte delle fessure in Valle dell'Orco 
e alcune fessure impegnative anche sul Monte Bianco e in altri posti. Era il 2018 e sulla guida della Valle dell'Orco ho letto Green Speed 8B+, prima libera di Die Bertò, e ho detto beh, proviamo, oh, al, massimo, al massimo scendo. Era ben lontano da, dal mio livello di quell'epoca. Il fatto che Didier Vertot fosse diventato monaco mi aveva colpito più che altro perché quanto fosse diciamo, permeante per lui l'arrampicata. Dopo la mia prima giornata a Green Speed, che è stata un disastro, mi sono documentato, ho trovato il video di Fred Moir e l'ho studiata davvero, l'avrò guardata mille volte. Sono riuscito ad addomesticarla, sono riuscito a gestirla, a farla pian pianino, ovviamente magari un movimento per volta. Ho cercato di allenarmi anche in modo specifico per Green Speed. Ho anche costruito a casa una fessura artificiale per allenarli in casto di mano. E poi una cosa che a quel tempo assolutamente non avevo e che avevo capito che dovevo costruire era quella tensione corporea che serve per tenere il corpo sotto un tetto orizzontale per tanto tempo. Diciamo che inserire un progetto così nella mia vita di tutti i giorni non è stato facile. Credo che sia una delle cose di cui vado più fiero, perché comunque venire 14 volte sotto questo tetto è facile perdere le speranze e dedicarsi ad altro, ecco. Beh, ogni tanto scherzando dico che la mia potrebbe essere la prima da scalatore non professionista. Il giorno in cui sono riuscito a chiuderla era il 29 ottobre del 2020, quasi sette anni dopo aver cominciato a scalare seriamente, perché per un periodo mi aveva accompagnato mio fratello, perché avendo avuto un bambino eh, Giada non poteva e quel giorno mi ha riaccompagnato Giada per me scalare con Giada mh, non è solo scalare è, è il momento in cui per me è tutto a posto è tutto in ordine io mi sento leggero, felice è proprio un momento in cui, eh, in cui è tutto in ordine è tutto a posto mi sento tranquillo e felice e mi permette di, di esprimermi al meglio